இந்த இடையில் நம்ம பெலிமா ஸ்டாக் ஒரு பீச்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த பீச் வந்து டொனைகல் கவுண்டியில் லெட்டர்கனியில் இருந்து அந்த பீச் ஒரு முப்பது முப்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது ஒரு நாற்பது நிமிஷம் ட்ரைவில் இருக்குது இப்போது இந்த ரூட் பார்த்திங்கன்னா மில்ஃபோர்ட்லேருந்து கிரிக்கிங் போகிற ரூட்டு இது ஒரு சீனிக் ரூட்டு உள்ள டவுனுக்குள்ளே போகிறது ஒரு சைடு நிலமாக ஒரு சைடு வந்து பேக் வாட்டர்ஸும் இருக்கும் இது பெஸ்ட்டு சீனிக் ரூட் அதாவது லெட்டர் கண்ணியிலேருந்து அந்த பீச்சுக்கு போகிற வழியில் ஸோ இதில் நிறையா பேக் வாட்டர் ஸ்டாப்ஸ் நிறைய இருக்கும் ரெண்டு மூணு ஸ்டாப் இருக்குது பேக் வாட்டர் ஸோ நீங்கள் காரை நிறுத்திட்டு நீங்கள் அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு நல்ல டைம் பாஸ் பண்ணலாம் இல்லை கொடுத்த சைடாக உட்காந்து சாப்பிடலாம் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதான் பேக் வாட்டர்ஸ் இங்கே வந்து பீச் ஒரு பத்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டரில் இருக்குது ஸோ அதில் பேக் வாட்டர்ஸ் பீச்சில் உள்ள கடலில் உள்ள பேக் வாட்டர்ஸ் வந்து இவ்வளோ தூரம் இருக்குது இங்கே பீச் போகிற வழியில் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பாட் இருக்குது பார்க்கிங் ஸ்பாட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வீட்டிலேருந்து சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா அமைதியாக உங்கள் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பீச்சுக்கு மெதுவாக போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது பீச் பக்கம் இந்த மாதிரி பேக் வாட்டர்ஸ் அங்கே வண்டியை விட்டு உட்காந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்காந்துட்டு போகிறதுக்கு கார் பார்க்கிங் வசதிகள் எல்லாமே இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வேலுமை கோஸ்டர் பீச் போகிற வழியில் கெரிக்கிங்கிற டவுனில் இருக்கிறோம் இப்போ அங்கே பார்த்திங்கன்னா இது அங்கே உள்ள பேக் வாட்டர்ஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இது வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்பாட்டு பேக் வாட்டர்ஸ் நீங்கள் அடுத்த ஸ்பாட்டில் என்னென்ன இந்த மாதிரி வண்டி கொண்டு விட்டு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் நல்ல ஒரு வியூ இருக்கும் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கயாக்கிங் கயாக்கிங்க்கு வந்து இங்கே இருக்குது அதாவது ஒரு சின்ன படகு மாதிரி இருக்கும் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் கயாக்கிங் ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆக்டிவிட்டி ஆக்டிவிட்டி இங்கே சொல்லித்தருவாங்க அதாவது ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஆறு பேர் எட்டு பேர் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி புக் பண்ணிக்கலாம் கயாக்கிங் இங்கே வந்து இந்த ஸ்பாட்டில் ஸோ இது இது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சின்ன படகு ஒரு சின்ன படகு துறை மாதிரி தான் ஸோ மீனை பிடிச்சி இங்கே கொண்டு வந்து கடையில் இறக்கி அப்படி அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட அப்படி நீங்கள் இந்த பேக் வாட்டர்ஸ்க்கு ஏற்றப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வீடு அதாவது பண்ண வீடு மாதிரி லைனாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இன்வெஸ்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து பண்ண வீடு வாங்கி வச்சுருவாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி சீசனில் சம்மர் சீசனில் வந்து அதை வாடகை கட்டுருவாங்க ஒரு நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது ஈரோலேருந்து நூறு ஈரோ வரை இருக்கும் உள் தனி வீடு மாதிரி உள்ளே உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் இருக்கும் கிச்சன் பெட்ரூம் அந்த மாதிரி எல்லா பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் வர்றது வந்து உங்கள் லக்கேஜ் இங்கே ஏதாவது சமைக்கணும்னா ஏதாவது பொருள் காய்கறிகள் மட்டும் வாங்கிட்டு வந்தால் போதும் இங்கே வந்து நீங்கள் பத்து பதினஞ்சு நாள் அப்படி தங்கலாம் இங்கே இப்போ இங்கே ஒரு வீடு எடுத்து தங்கினீங்கன்னா இங்கே பக்கத்துலேயே ஒரு நாற்பது பீச் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஸோ நீங்கள் ஒரு கார் வாடகை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரம் இல்லை பத்து நாள் தங்கினீங்கன்னா அப்படி பக்கத்துலேயே அப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஏரியாவாக அந்த தூபா ஸோ எல்லா படத்துலேயும் இந்த மாதிரி சேஃப்டிக்காக அதாவது லைஃப் ஜாக்கெட்டு இல்லைன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு என்ன பேர் எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டியூப்லாம் வச்சுருவாங்க ஸோ 
ரோடுமாவே போகும் வந்து ஃபோட்டோ நாலு ஃபுல்லாக ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ சீனிக் ரூட் இருக்கும் ஒவ்வொரு சீசன்லேயும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வகையான அனுபவம் கிடைக்கும் நீங்கள் வெயில் காலத்தில் வந்தாலும் சரி மழை காலத்தில் வந்தாலும் சரி இல்லை புயல் நேரத்தில் வந்தாலும் சரி இல்லை பனி நேரத்தில் வந்தாலும் சரி அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இந்த ரூட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச்சஸில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு போர்டு உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக வச்சுருவாங்க இந்த பீச் எவ்வளோ தூரம் இதோட அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன ஸோ அது எவ்வளோ எவ்வளோ சுத்தமாக வச்சுக்கிடணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் இங்கே எங்கேயுமே பயப்பட வேணும் அவசியமே இல்லை எவ்வளோ ஈஸியாக ஹெல்ப் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் இல்லை ஒரு ரெஸ்கியூ ஹெல்ப் எதுனாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அது டூ ஃப்ளாக் பீச்சஸ்லாம் என்னென்னா ஸோ எல்லா பீச்சும் கவர்மெண்ட் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதாவது பீச் எப்போவுமே சுத்தமாக இருக்கும் எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக்கோ எதுவுமே நம்ம வெளியே போட முடியாது அப்படியே போட்டாலும் அதை நம்மளே தான் க்ளீன் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த பீச்சோட பீச்சை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி கடல் வாழ் உயிரணும் அப்படின்னா அந்த கடற்கரை ஒட்டி உள்ள அந்த தாவரம் பூ செடி ஸோ இதெல்லாம் அழியாமல் இருக்கிறதுக்காக பாதுகாக்கணும் பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்காக தொடங்கப்பட்ட திட்டம் தான் ப்ளூ ஃப்ளாக் ஸோ அதனால் மட்டும் எண்பத்தி மூணு ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு கவுண்ட்டிக்கு பண்ணாலுமே இந்த மினிமம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச்சஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக நீங்கள் சுற்றி என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ளூ ஃப்ளாக் அந்த பீச்சோட லிஸ்ட்டு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கிடுங்க நீங்கள் ஏர்லேண்டு வந்தீங்கன்னா அதை உங்களுக்கு சுற்றி பார்க்க ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த கவுண்ட்டிக்கு போனாலும் இந்த பீச் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அந்த எண்டு அந்த கடைசி வரை போனீங்கன்னா நீங்கள் சரி அந்த சைடு ஒரு மழை இருக்குது நீங்கள் அந்த அந்த எண்டு வரை நீங்கள் போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் போயிட்டு வர்றதுக்கு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆகும் ஏன்னா அந்த சைடு இருக்கு வந்து போர்ட் சலுங்கிற ஒரு சின்ன டவுன் இப்போ நம்ம அங்கே தான் அப்படி நடந்து போக போகிறோம் பீச் வழியாக இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு மணி இருக்கும் ஸோ இப்போ சீசன் வந்து சம்மர் அதனால் ஒரு பத்து மணிக்கு மேலே வெயில் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் டிகிரி இருபத்தி நாலுங்கனாலும் நம்ம ஊரை விட இங்கே வெ இங்கே வந்து அந்த வெயிலோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் இப்போ நம்ம ஊரில் முப்பது டிகிரி இருந்தாலும் ஒன்றும் தெரியாது ஏன்னா முப்பது டிகிரிக்கு நம்ம சாதாரணமாக பஸ்ஸில் போய்ட்டு வர்றது வெயிலில் நடக்கிறது நீங்கள் இல்லைன்னா தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குறது கூட ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் இங்கே இருபத்தி நாலு டிகிரி தாண்டிட்டுனாலே பொட்டமெல்லாம் அப்படி எரியும் ஏன்னா எட் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் வந்து நீங்கள் வந்து பதினாலு பதினஞ்சு டிகிரியிலே தான் இருப்பீங்க மினிமம் ஒரு டிகிரி வரை போகும் இங்கே ஏர்லேண்டில் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் ரொம்ப ரேராக பத மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைன் போகும் ரொம்ப கொஞ்சம் காட்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது குளிர் வின்டர் சீசனில் மற்றபடி இங்கே வந்து 
வெயில் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் இங்கே இருபத்தி நாலு டிகிரி வரும்போது அப்படி வெப்ப மழை எரியும் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க முடியாது ஜன்னல் கதவலாம் திறந்து போட்டு படுத்தாலுமே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு தாக்கம் வெயிலோட தாக்கம் ரொம்பவே தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்ற கடல் இங்கே எப்போவுமே கடல் ரொம்ப குளிர தண்ணி ரொம்ப குளிராக குளிர்ந்த தண்ணீராகவே இருக்கும் ஏன்னா நான் மொதல் மொதல் அயர்லாண்டு வரும்போது கொஞ்சம் ஸ்பெயின் மாதிரி எதிர்பார்த்தேன் ஓகே கடல் தண்ணி நம்ம ஒரு மாதிரி சாதாரணமாக இருக்கும் வர வாரம் பீச்சில் குளிக்கலாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தா தான் தெரிஞ்சது கட்டலைகளை காலை வச்சா அப்படி காலம் மரத்து போயிடும் அந்த அளவுக்கு செம குளிராக இருக்கும் இந்த பொதுவாக நீச்சல் போடுறவங்க வந்து எல்லாருமே நீச்சல் போகிறவங்க எல்லாருமே இந்த வெட் சூட்னு சொல்லிகிட்டு இருக்குது ஸோ அதை போட்டுட்டு தான் இவங்க கிட்டத்தட்ட கடலில் நீந்துவாங்க ரொம்ப நேரம் நீந்துடுவாங்க இல்லை கொஞ்சம் கேஷுவலாக நம்ம ஒரு மாதிரி குடிக்கிறவங்க வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் குளிச்சிடுவாங்க இங்கே பிறந்த வளர்ந்தவங்க வந்து அவங்க அவங்க இந்த தண்ணியில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக குளிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த குளிர் வந்து பழகி போயிருந்தோம் ரொம்ப ஏன்னா நமக்கு அப்படி கிடையாது அதனால் அந்த குளிர் ரொம்ப காட்டமாகவே தெரியும் நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் உள்ளே நின்றுனா டப்புனு குளிச்சுட்டு வெளியே வந்து கொஞ்சம் அந்த வெயிலில் நின்னால் தான் அந்த குளிர் போகும் உடம்புல இருந்து இல்லைன்னா குளிர் அப்படி எலும்பில் தெரியும் எலும்பு ஜாயிண்டில் தெரியும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஒரு பெரிய மலை மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த மலை வந்து அந்த சைடு ஒரு பீச் இருக்குது ரத்மலானுங்கிற ஒரு டவுன் அந்த சைடு இருக்குது அந்த டவுன் இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட காரில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பீச் நம்ம இப்போ ஒரு முனைக்கு போகிறோம் இந்த முனையிலேருந்து அடுத்த முனைக்கு நடந்து போகும்போது நமக்கு தெரியும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அப்படி இந்த கடலோரம் வந்தீங்கன்னா பவளப்பாறைகள் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் அப்படி பார்க்கலாம் அதாவது இது வந்து சுண்ணாம்ப ஆக்சுவலாக அந்த கடல் தண்ணி ரொம்ப இங்கே சேர்ந்து சேர்ந்து அதுலேயே ஊரி வளர்ந்த அந்த பாசி எல்லாமே சேர்த்துருக்கோம் நீங்கள் உள்ள கடலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா பவளப்பாறைகள்லாம் பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீச் வந்து ஒரு மூணு பாட்டாக இருக்கும் இப்போ அந்த சைடு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன பே மாதிரியே இருக்கும் ஒரு மூணு பே இந்த பீச் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தனித்தனி செக்ஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் காலையிலே வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஒரு மாதிரி மக்கள் தொகை ரொம்ப இல்லாதனால இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீச்சில் ரொம்ப கொஞ்சம் பேர் தான் உங்களால் பார்க்க முடியும் இப்போ காலையில் வந்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு ஆறு பேர் ஆனால் காலையில் வாக்கிங் வரவங்க வருவாங்க இதே கொஞ்சம் மதியம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கூட்டம் இருக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு குடும்பம் இருக்கிற மாதிரி தான் அங்கே இருக்கும் ஏன்னா பீச் நிறையா இருக்கனால எல்லோருமே ரொம்ப அமைதியான இடத்த தான் பார்ப்போம் விரும்புவாங்க அதனால் ரொம்ப அமைதியான பீச்சுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பே நீங்கள் அது மாதிரி அயர்லாண்டுக்கு அயர்லாண்டுக்கு டூரில் வாரி ஒரு டூருக்கு அயர்லாண்டுக்கு வாரீங்கன்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஷூ நீங்கள் எப்போவுமே கையில் வச்சுருக்கணும் கையிலனா நீங்கள் கொண்டு வரணும் கையில் மூணு ஷூ கொண்டு வரணும் ஏன்னா இங்கே வந்து கிளைமேட் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் அஞ்சு கிளைமேட் பார்க்கலாம் அது இப்போ நான் இருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா டொனைகல் கவுண்டி இது வந்து அயர்லாண்டில் நார்த் வெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு கவுண்டி 
ஸோ இங்கே எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு காலையில் டப்புன்னு வெயில் ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் மழை பெய்யும் பின்னாடி அடுத்த ஒரு ஒரு மணி நேரத்தில் நல்லா காற்று கொஞ்சம் அடிக்கும் ஏன்னா திடீர்னு பனி விழும் அந்த வின்டரில் வின்டரில் பொதுவாக எப்போவாவது பனி விழும் ஆனால் ஒரு நாலு மணி நேரம் டைமில் எப்போவும் அந்த அந்த மழை பெஞ்சிட்டு கிட்டத்தட்ட குற்றாலம் மாதிரி குற்றாலமோ இல்லை நீங்கள் கொடைக்கானலோ இல்லைனா ஊட்டியோ இல்லை கோத்தகிரியோ அந்த ஊர் மாதிரி தான் எப்போவும் இருக்கும் அப்படி மசம் மசம்னு அப்படியே ஒரு சாரல் விழுந்துக்கிட்டு அப்படியே ஒரு குழுந்தா காற்று அடிச்சுக்கிட்டு எப்போவும் குழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் எப்பவும் வெளியே பண்ணாலே நீ கிட்டத்தட்ட ஒரு இல்லை ஜெர்க்கின் போட்டே போகிற கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் எப்போவுமே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பெயிலாக இருக்கும் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணல் திட்டு இருக்குது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது அடி உயரம் இருக்கும் அது மாதிரி அப்படி நீ சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணல் திட்டு தான் இரு இருபது அடி உயரத்துக்கு இருக்கும் மினிமம் ஏன்னா நம்ம ரெண்டாவது பெயிலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த மணல் திட்டம் தாண்டி தான் மூணாவது பைக் போக போகிறோம் ஏன்னா அதுதான் அந்த மலையோட அடிவாரம் இப்போ நம்ம அவ்வளோ தூரம் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் காலையங்கள் நேரில் இந்த இந்த இளம் வெயிலில் இந்த இடமே கொஞ்சம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்கள் வின்டரில் வந்தீங்கன்னா அந்த தூரல் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கா அந்த குளிர் அந்த கடல் காற்றுக்கும் அந்த 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 குளுமையான கிளைமேட்டுக்கும் ரொம்ப குளிரும் இப்போ வெயில் அடிக்கிறதுனால இந்த இளம் வெயிலுங்கனால ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பெரிய பாறை திட்டு இருக்குது அது மேலே உங்களை ஏறி காமிக்க போகிறேன் ஏன்னா இந்த சைடு ஒரு சின்ன பே மாதிரி இருக்கும் அந்த சைடு ஒரு சின்ன பே மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த பீச்சை ரெண்டு மூணாக பிரிக்குது இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பெரிய மலை அந்த மலையில் உங்களுக்கு ஒரு ரோடு போகும் அது நானும் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அந்த ரோடு மூலமாக தான் அந்த மலையோரம் உள்ள ரோடில் தான் நம்ம அப்படி அந்த பீச்சுக்கு போக போகிறோம் அதை நான் காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரத்தில் நீங்கள் அயர்லாந்து வந்தீங்கன்னா இங்கே வந்து மக்கள் தொகை ரொம்ப குறையா இருக்கிறதுனால பெரும்பாலான பீச் ஆள்கே இல்லாதனால நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அதாவது கொஞ்சம் தனிமையே விரும்புகிறவங்க அமைதியாக வந்துட்டு சும்மா ஒரு சில பேர் டூருக்கு வந்தாங்கன்னா பல ஊரை சுற்றி சுற்றி பார்ப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் நமக்கு எவ்வளோ அந்த குருவி ஏதோ பக்கத்தில் கூட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நம்மளை சுற்றி சுற்றி வருது கிட்டத்தட்ட பாறை மேலே ஏறியாச்சு நான் இறங்கி இன்னொரு பள்ளத்துக்குள்ளே போகிறோம் என்ன கடல் தண்ணி இவ்வளோ உயரத்துக்கு வரும் அதனால் அங்கே ஃபுல்லாக பாசி பிடிச்சி மசம் மசம்ன்றது இப்ப நம்ம அந்த பனல் திட்டு மேல வந்திருக்கோம் திட்டு மேல வந்தாச்சு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம இப்போ நடந்த வந்த பாதை அதுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு கரை உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கரைக்கு அந்த சைடு தான் இன்னும் நீளமாக இருக்கும் பீச் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை கிலோமீட்டர் பீச் இது ஒரு ஐநூறு மீட்டர்லேருந்து எண்ணூறு மீட்டர் தூரம் இருக்கும் இப்போ இந்த சைடு வலது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு சின்ன பே இது ஒரு எப்படியோ வர ஐநூறு மீட்டர் இருக்கும் அந்த கடைசி வர போனீங்கன்னா ஸோ இப்போ நம்ம அந்த அந்த மணல் திட்டு மேலே தான் நின்று பார்த்துக்கு ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு பெரிய பீச் இது பே ஒன் அடி சுற்றி பார்த்திங்கன்னா நடலை பெரிய பாறை நீங்கள் அப்படி நடந்து வரலாம் இப்போ இது பே டூ நம்ம இதை முடிச்சுட்டு பே த்ரீக்கு அந்த சைடு நடந்து போகலாம் நீங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ காலையில் நல்லா கடல் உள்வாங்கி இருக்குது அதனால் நீங்கள் இவ்வளோ மண் பார்க்க முடியும் இப்போ காலையில் எட்டு மணி இதே நீங்கள் சாயங்காலம் வந்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஈரப்பதம் அந்த கரை புல் பக்கம் வர கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கா அந்த அளவுக்கு கடல் வெளியே வரும் கடல் தண்ணி வெளியே வரோம் இப்போதைக்கு தண்ணி வந்து உள்வாங்கி இருக்குது இப்போ காலையில் வந்தீங்கன்னா வாக்கிங் போகிறதுக்கு சரியான இடம் நீங்கள் போட்ட ஒரு ரூமில் ஒரு டீயை போட்டு ஃப்ளாஸ்கில் கொண்டாந்து வந்துட்டு இங்கே வந்து ஒரு ஃபுல் வாக்கிங் போயிட்டு அமைதியாக வந்து டீயை குடிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப அமைதியான ஒரு இடம் நீங்கள் ஃபுல்லாக கண்டு ரசிக்கலாம் இப்போ நம்ம பி மூணுக்குள்ளே போய்கிட்டு நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம கால் தேட தான் இங்கே இருக்கு வேறு யாருமே பீச்சுக்கு வரலாம்னா ஒரு ஆள் மட்டும் அப்போ தான் போய்கிட்டு இருந்தார் காலையில் வந்தாங்க
கண்ணு கட்டின தூரம் வர நம்ம இடம் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடல் வரம் ஜெல்லி ஃபிஷ் கிடக்குது ஸோ இங்கே பீச்சுக்கு வர மாதிரி இங்கே லோக்கலில் உள்ள ஆட்கள் எப்போயுமே கொஞ்சம் எச்சரிக்கை கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷு கிடக்கும் கொஞ்சம் பார்த்துப்போங்க அது மாதிரி தண்ணியில் குளிக்க கடலில் குளிக்கும் போதும் ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து அப்படி கடலை விட்டு வெளியே வந்திருக்கேன் ஏன்னா இங்கே உள்ள ஜெல்லி ஃபிஷ் கொஞ்சம் விஷத்தன்மான கொஞ்சம் விஷம் உள்ளதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு சில ஜெல்லி ஜெல்லி ஃபிஷ்ஷோட ஜெல்லி ஃபிஷ் நம்மளை கடிச்சிட்டோ கொத்திட்டா எனக்கு தெரியல எப்படி சொல்லணும் நம்ம ஒரு பத்து நொடியில் சவருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு சில ஜெல்லி ஃபிஷ் வந்து கொஞ்சம் லேசான விஷத்தன்மையோடு விற்றுறோம் ஒரு ரெண்டு நாள் கொஞ்சம் அந்த அலர்ஜி மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் விற்றுறோன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு உண்மை நல்லா வரும் என்னென்னு தெரியல ஏன்னா நான் அதை நேரிலையும் பார்த்ததும் கிடையாது கிடச்சது யாரும் ஆட்களை யாரும் பார்த்ததும் கிடையாது இதில் எதோ ஜெல்லி நான் இன்னும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஜெல்லி பிஸ்ஸாக நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியுது என்னென்னு தெரியல பார்க்கணும் அப்படி அந்த மலை அடிவாரத்துக்கு வந்தாச்சு அவ்வளோ தூரம் நடந்து ஒரு சில பேர் காலையில் பீச்சுக்கு வராங்க ஒரு பத்து பதினோரு மணி போல் வர்றாங்க அப்படி இங்கேயே படுத்து இடப்பாங்க பீர் அடிக்கிறாங்க பீர் கொண்டு வந்துடுவாங்க சாப்பாடு கொண்டு வந்தாங்க சாப்பாடு கொண்டு வந்துடுவாங்க அவங்க பட்ட சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் நேரம் குளிப்பாங்க பின்ன மறுபடியும் வந்து கடலில் கிடப்பாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த இது கடலில் சீல் இருக்கும்ல அந்த சீல் மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை அடிவாரம் வந்துவிட்டோம் அப்போ இந்த வெயில் அந்த சைடு ரொம்ப இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கருப்பாக தெரிஞ்சது உருவம் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலை அடிவாரம் வந்துவிட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த 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 மலைக்கு அந்த சைடு மேலே வந்து ஒரு ரோடு போகும் அந்த ரோடு மூலமாக தான் நம்ம அடுத்த பீச் போக போகிறோம் ரத்மலால் பீச் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கே கிட்டத்தட்ட அந்த நல்லா சீனிக்காக இருக்கும் இந்த பாறைகள் எல்லாம் நீங்கள் ட்ரோன்லாம் கொண்டு வந்து ட்ரோன் கேமராலாம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு படம் எடுக்கலாம் இதுதான் பீச்சோட ஒரு முனையில் இருக்கிறோம் மறுமுனை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கம் ஒரு சின்ன மழை தெரியுது அது வரைக்கும் நடந்து போகலாம் நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏன்னா அந்த சைடு தான் போர்ட் செலவுங்கிற ஒரு டவுன் இருக்கு நம்ம கரெக்டாக அதுக்கு அதுக்கு எதிர்மூலையில் நிற்கிறோம் இது பே டூ இப்போ நம்ம பே த்ரீலேருந்து பே டூவாக க்ராஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாங்க நம்ம இப்போ கடைசியாக பார்த்து அந்த மலையடி வாரம் அங்கே இருக்குது அது பே த்ரீ அந்த பாறை திட்டை தாண்டி இப்போ பே டூவை க்ராஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாக ரொம்ப சுத்தமாகவே இருக்கும் அந்த கடலில் நிறைய தடவை குளிச்சிருக்கிறான் அதாவது வெயில் நேரம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் குளிப்பான் அதுக்கே குளிர் வாட்டிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த கடற்கரையில் வந்து ஏதாவது கிரிக்கெட்டுலேயும் ஃபுட்பால்லாம் சும்மா அடி கொஞ்சம் நேரம் விளையாண்டுட்டு அப்படி வீட்டை பார்த்து கருப்பாங்க அதை பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு வீடு தனியாக இருக்குது இந்த மாதிரி பீச் ஹவுஸ் இங்கே நிறையா இருக்குது ஆனால் எல்லாமே பிரிட்டன் பிரேக் பாஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு ரிசார்ட் மாதிரி தான் ஐம்பதுலேருந்து நூறு ஹீரோ வரும் ஒரு நைட்டுக்கு அதாவது இருபத்தி மூணு மணி நேரத்துக்கு வரும் ஸோ காலையில் சாப்பாடு அவங்களே தந்துடுவாங்க ஒரு சில பிஎன்பியில் பிஎன்பியில் பொதுவாக காலையில் சாப்பாடு தந்துடுவாங்க ஒரு சில பிஎன்பி ஏர் பிஎன்பியில் புக் பண்ணுறவங்க தனி வீடாகவே இருக்கும் ஸோ அங்கே நீங்கள் தான் சமைச்சிக்கணும்னா சமைக்கிறதுக்கான பொருள் எல்லாம் நீங்கள் கொண்டு வரணும் மற்றபடி இங்கே இருக்கிற இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் இல்லை கேஸ் ஸ்டவ் இல்லைனா மைக்ரோ ஓவன் வா வாஷிங் மிஷின்லேருந்து டிவிலேருந்து எல்லாமே இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட எல்லா வீடும் எல்லா வீடுமே இருக்கும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து அப்படி குடும்பத்தோடு வந்து தங்கினாலும் தங்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்து இப்போ தங்கினாலும் தங்கிக்கலாம் ரொம்ப அமைதியான இடம் அது இதுவரையும் பார்த்ததில் அயர்லாண்டு நிறைய 
நிறைய நாடுகளுக்கு போனது கிடையாது அயர்லாண்ட் ரொம்ப அமைதியான ஒரு ஊர் நீங்கள் குடும்பத்தோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட தனியாகவோ நீங்கள் ஊர் சுற்றி பார்க்கலாம் நீங்களா இங்கே அயர்லாண்ட்லேருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் ஒரு ரெண்டு வாரம் மினிமம் நீங்கள் தங்கினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு நாலு கவுண்ட்டியை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்துடலாம் ஒரு சில கவுண்ட்ரி அப்படி நீங்கள் போகிற போக்கலே அந்த கொஞ்சம் ஃபேமஸான இடத்த மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு போகலாம் ரொம்ப அமைதியான இடம் அமைதியாக வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கலாம் உங்களுக்கு தேவை வந்து மினிமம் மூணு ஷூ வேணும் ஏன்னா இங்கே கிளைமேட் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டு இருக்கனால நீங்கள் அயர்லாண்டில் கிட் அயர்லாண்டில் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்து எல்லா ஸ்பாட்டுக்குமே நடந்து தான் போக வேண்டி இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வயசானவங்க கொஞ்சம் வந்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்பாட்டையும் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நீங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நாளைக்கு மினிமம் நீங்கள் பத்து கிலோமீட்டர் ஒரு நாலு இடத்த சுற்றி பார்க்கணும் நீங்களே மினிமம் பத்து கிலோமீட்டர் நடந்துருவீங்க கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்கறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நீங்கள் ரெகுலராக வாக்கிங் ஜாக்கிங் போகிற ஆட்களாக இருந்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் நீங்களே அயர்லாண்டில் நடந்துருவீங்க ஒவ்வொரு இடமும் சுற்றி பார்க்கும் போது ஏன்னா அந்தளவு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பீச்சஸ் பீச் இருக்கும் ஏரி இருக்கும் பின்னா வாக்கிங் ட்ரையல்ஸ் நிறையா இருக்கும் நான் கொஞ்சம் நல்லா வாக்கிங் ட்ரையல் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏன்னா இங்கே நிறைய ட்ரையல்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம பே டூவை தாண்டிட்டு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது பே டூ இப்போ நம்ம இடையில் கொஞ்சம் அந்த பார திட்டுகள் இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த சைடு தான் பே ஒன்று இருக்கும் இப்போ நம்ம பே ஒன்றுக்கு தான் போக போகிறோம் இப்போ நம்ம பே ஒன் வந்தாச்சு பே ஒன்றுங்கிறது ரொம்ப பெருசு பின்ன ரெண்டாவது நம்ம ஒரு கடல் மாதிரி அதான் இந்த இந்த பீச்சில் உனக்கு உடனே ஆணம் ரொம்ப வராது அதனால் நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களை குளிக்க விட்டாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பயப்படாமல் விடலாம் இப்போ நான் இங்கேருந்து ஒரு 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 ஐம்பது மீட்ரு வரை நான் போயிருக்கேன் ஐம்பதா ஒரு நூறு மீட்ரு வரை போயிருக்கிறேன் அவ்வளோ ஆளம் கிடையாது நூறு மீட்ரு வரை நீங்கள் உள்ள கடலில் குளிச்சிங்கனாலும் சரி ஒரு இடுப்பளவு இல்லை மார்பளவு மட்டும் தான் தண்ணி இருக்கும் அவ்வளோதான் ஆழம் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போக போக தான் கொஞ்சம் ஆழம் அதிகமாக இருக்கும் பின்ன இந்த ஸ்பாட்டில் நீங்கள் வந்து கயாக்கிங் போகலாம் கயாக்கிங் நான் அந்த மலை அடி வாரத்தில் போயிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் கூட்டிகிட்டு போவேன் அதுக்கே நமக்கு நாக்கு தள்ளிடும் ஏன்னா ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு கயாக்கிங் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதாவது ரெகுலராக ஜிம் போகிறவங்க இல்லைன்னா ரெகுலராக வாக்கிங் ஜாகிங் ஒரு வாரத்துக்கு மினிமம் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர்லேருந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் போகிறவங்க மினிமம் ஸோ போகிறவங்களுக்கு இந்த கயாக்கிங் ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணணுங்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைவான தூரத்தில் கயாக்கிங் போங்க இல்லைனா பாதி தூரம் கூட போக முடியாது ரொம்ப இலைக்கும் பின் அந்த கடல் அலை வர அப்படி லைட்டாக அப்படியே அந்த கயாக் அந்த கயாக்கிங் போகும் போது அப்படி அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கிறனால உங்களுக்கு தலை சுத்தம் அந்த மாதிரி அதோட அறிகுறிகள்லாம் தெரியும் நீங்கள் அயர்லாண்ட் வர முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு வரதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதம் முன்ன மினிமம் நீங்கள் அந்த வாக்கிங் ஜாக்கிங் ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க நீங்கள் இங்கே வந்து அயர்லாண்ட் டூர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இல்லைனா எங்கே பண்ணாலும் ரொம்ப தூரம் வாங்கினா நடக்கிறோம் நடக்கிறோங்கிற ஃபீல் தான் உங்களுக்கு வரும் அதனால் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் கிட்டத்தட்ட எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அயர்லாண்ட் டூர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க ஏன்னா அந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே நீங்கள் எந்த நாட்டுக்கு நீங்கள் டூருக்கு பண்ணாலும் எந்த பீச்சுக்கு பண்ணாலும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது கிலோமீட்டரு நடக்கிற கண்டிஷன் வந்துட்டிங்கனாலே உடம்பு உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் மைண்டும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை ரெண்டாவது உங்களுக்கு எல்லா டூருமே உங்களுக்கு போர் அடிக்காது நீங்கள் நல்லா அப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ இந்த பே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இன்னும் இதுலேருந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோமீட்டர் இருக்குது நம்ம அவ்வளோ தூரம் போனால் இன்றைக்கி நான் அடுத்த பீச்சுக்கு போக முடியாது அதனால் இந்த பே பாதியோட பே ஒன் பாதியோட நான் அங்கேருந்து திரும்ப போகிறேன் இப்போதைக்கு கடல் கொஞ்சம் உள்வாங்கிட்டு இருக்கனால தான் தண்ணி அங்கே கிடக்குது இல்லைனா அவங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் வரும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலோட முக்கால் தூரம் அந்த கரை பக்க வர தண்ணி வரும் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி உள்வாங்கனால தான் இந்த கடற்கரையில் கொஞ்சம் நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஆ ஃபோனை போட்டு போட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ட்ரம் ட்ரோன் கேமரா கொண்டு வந்தீங்கன்னா செமையாக ஷூட் பண்ணலாம் அது புதுசாக சினிமாட்டோகிராஃபர் ட்ரை பண்ணுறவங்க இல
ஒரு த்ரில்லர் ஒரு ஹாரர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் எடுக்கணும்னு எங்கள் ஸ்பாட் நிறையா இருக்குது சூப்பராக எடுக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆட்கள் ரொம்ப இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அந்த தனிமையாக இருக்கும் தனிமையாக இருக்கிறனால நீங்கள் நினச்ச மாதிரி படம் எடுக்கலாம் நல்லா எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாங்க சரி இப்போ நம்ம பீச்சை விட்டு வெளியே போக போகிறோம் ஸோ எங்கள் ப்ளீ இந்த ப்ளூ பீச்சுங்கிறனால கிட்டத்தட்ட வெயில் காலத்தில் அவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஸ்கவுட் நிற்பாங்க ஆட்கள் வேறு அது கடலில் மூழ்கிற கண்டிஷன் ஆனால் காப்பாற்றுறதுக்குன்னு எல்லா பக்கமும் ஒரு கேபின் இருக்கும் ஏன்னா அந்த சேஃப்டி கிட்ஸ்லாம் எப்போவுமே வச்சுருப்பாங்க ஒரு அவசரத்துக்கு நீங்கள் வந்து எடுத்து காப்பாற்றிக்கலாம் ஏன்னா இங்கேருந்து அந்த கடல் தூரத்துக்கு ஒரு இரநூத்தம்பது முந்நூறு மீட்டர் இருக்கும் இப்போ 